ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி காராமீன் குழம்பு எப்படி விற்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க இது மூலியமாக நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு காராமீன் குழம்புக்கு அரைக்க தேவையானது பார்த்துக்குவோம் தேங்காவை நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க அதோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகா அப்புறம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் வர மிளகாய் மட்டும்தான் காரம் அதனால காரத்துக்கு ஏற்றப்பட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு சும்மா தோல் உரிக்காமையே போட்டுக்கலாம் அதுதான் இந்த குழம்போட டேஸ்ட் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் இதை நல்லா மிக்சி ஜாரில் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி காராமீன் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு மண்டையோடு கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த காராமீன் குழம்பு வந்து குழந்தை குழந்தை பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது நல்லா பால் ஊறும் அவங்களுக்கு தான் வச்சு கொடுப்பாங்க நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது அப்படியே வெறுவா சாப்பிட்டுலாம் இப்போ குழம்பு வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சட்டி பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அது ஹீட் ஆனோன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்ன ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சோம்பு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சோன்ன கருவேப்பில்ல அப்புறம் பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நீளி நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாயை நேராக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ ஓரளவு வதங்கினோடனே தக்காளி ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளியை எடுத்திருக்கேன் இப்போ தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குவோம் உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதை உள்ளக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதை கழுவி சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக்கக்கூடாது கெட்டியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம இந்த மீனை போடலாம் மீனை போட்ட உடனே கரண்டி விடக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது சட்டியை குளிக்கி தான் விடணுமே தவிர மற்ற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இந்த மீன் வந்து சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் அதே மாதிரி உடஞ்சும் போயிடும் பாருங்கள் இப்படியே விட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த மீன் டக்குன்னு வெந்துடும் பார்த்திங்கன்னா அந்த தோல்லாம் வெடிச்சு லைட்டாக வரும்போது ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ நம்ம குழம்பை பார்க்கலாம் சூப்பரான காராமீன் குழம்பு இவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண